ओके टाइम ओवर इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इतने से क्वेश्चन के लिए देख लो एक बार क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन टेंथ अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी बाय यूजिंग बाय मेकिंग यूज ऑफ टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्स एंड वाई प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स टेन यूनिट्स ऑफ एक्स एंड थ्री यूनिट्स ऑफ वाई सो दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स फाइव यूनिट्स ऑफ एक्स एंड टू यूनिट्स ऑफ वाई दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट बी द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई आर रुपीज टू एंड रुपीज थ्री रेस्पेक्टिवली बस ये इतना ही डेटा यूज करके आपको मटीरियल बजट बनाना है पर मटीरियल यूजेज बजट के पहले आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड आज अलाउड पर प्रोडक्ट आर फोर एंड थ्री रेस्पेक्टिवली सो फॉर प्रोडक्ट ए यू हैव फोर स्टैंडर्ड आज चार घंटे में बन जाना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड and for product y you have three standard hours budgeted wage rate is rupees 8 per hour overtime premium is 50% and is payable if a worker works for more than 40 hours a week so the budgeted wage rate is given and it said agar ek worker hafte mein 40 hours se zyada kaam karta hai in that case you will have to pay overtime premium of 50% there are 150 workers ये सारा डिटेल हमें दिया है फॉर वेजेस बजट जो लास्ट पॉइंट है द सेल्स मैनेजर हैज एस्टिमेटेड द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी एज 5000 थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड यूनिट रेस्पेक्टिवली द सेल्स इज गिवन जब सेल्स दी हुई है तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड करना है और उससे आपको प्रोडक्शन बजट मिल जाएगा टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशियंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आज वर्क बाय द डायरेक्ट वर्कर इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इन इज 80 परसेंट एफिशियंसी रेशियो दिया है मतलब कि अगर कोई स्टैंडर्ड वर्कर किसी काम को 80 आज में करते हैं तो हमारे वर्कर्स उन्हें 100 आज में करेंगे एफिशियंसी इज एट्टी परसेंट दैट मीन्स हम नॉर्मल वर्कर्स से ज्यादा टाइम ले रहे हैं वी आर इन एफिशियंट एटी परसेंट एफिशियंसी है हंड्रेड परसेंट से बिलो है मतलब हम इन एफिशियंट हैं तो हमें ज्यादा टाइम लेना चाहिए ये एफिशिएंसी रेशियो में जनरली कंफ्यूजन होता है व्हाट वी टेंड टू डू इज जितना स्टैंडर्ड आज आया उसका 80 परसेंट नहीं उसका 80 परसेंट ले लोगे मतलब आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो स्टैंडर्ड से भी कम टाइम में आप प्रोडक्शन कर रहे हो सो योर एफिशिएंसी इज टू हाई जबकि आपकी एफिशियंसी तो वन से भी कम है इट्स लोअर देन हंड्रेड सो दैट मीन्स यू आर टेकिंग मोर टाइम वेन इट इज द एफिशियंसी रेशियो यू आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट वो हमेशा डिवाइड होता है Efficiency ratio will always be divided to find the actual hours. फिर से बताती हूं इसको जब हम wages rate, wages budget करेंगे In addition, the non-productive downtime is budgeted at 20% percent of the productive hours worked. Non-productive downtime, downtime you understand? जब काम नहीं हो रहा है वो नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम हमें बोला हुआ है जितने भी प्रोडक्टिव आज है उसका 20 परसेंट है तो डाउन टाइम में भी भले ही प्रोडक्शन नहीं हो पर हमें वेजेस तो पे करना ही पड़ता है वेजेस इस डाउन टाइम के लिए भी आएंगे प्रोडक्टिव आज के लिए भी आएंगे नॉन प्रोडक्टिव आज के लिए भी आएंगे देर आर ट्वेल्व फाइव डे वीक्स इन द बजट पीरियड एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट सेल्स इन प्रोडक्शन विल अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड जो हमारा बजट पीरियड है वो 12 वीक्स का है सॉरी 12 फाइव डेज वीक्स का है हाँ 12 वीक्स एंड एवरी वीक हैज फाइव डेज सो इन टोटालिटी वी हैव 60 डेज बजट इट इज एंटिसिपेटेड दैट स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी प्रोडक्ट ए 800 यूनिट्स बी 1680 यूनिट ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सो so सेल्स दी हुई थी ऊपर ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है बचा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक The targeted closing stock expressed in terms of anticipated activity during the budget period are product A 12 days sales and product B 18 days sales. Dono product ka hume closing stock diya hua hai. Closing stock units mein nahi diya hai. Unhone number of days mein express kara hua hai. Total sales hume di hui hai. Total sales was 5000 and 10000 units. This was for 60 days. हमने देखा 12 वीक्स और 5 डेज ईच मतलब 60 डेज में हम इतना सेल कर रहे हैं 5000 ओके तो 60 डेज का सेल इज दिस मच क्लोजिंग स्टॉक कितना है प्रोडक्ट ए का 12 डेज का सेल तो व्हेन 60 डेज में वी आर सेलिंग 5000 12 डेज में हम कितना सेल करेंगे 
दैट वी विल फाइंड आउट वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा सिमिलरली फॉर बी इट इज 18 डेज सेल ओके ये सबका हो गया आंसर क्या आ रहा है प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन बजट में योर आंसर विल बी फॉर प्रोडक्ट ए 5200 एंड बी 11,320. This will be your answer. ये आया है आपका सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड अच्छा ये ऊपर वाला पॉइंट समझ में आया क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल का कितना ओपनिंग और कितना क्लोजिंग रहेगा बोला गया है ओपनिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट ए और बी में जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट ए का जो स्टॉक है स्टॉक पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी ए और बी का जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है उसमें जितने मटीरियल की रिक्वायरमेंट होगी उतना रॉ मटीरियल भी हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग में रहेगा क्या नॉट सेम एज ए एंड बी ए एंड बी इज इन यूनिट्स वेर एज एक्स एंड बाय एक्स एंड बाय क्या आपको कंजम्पन निकालना पड़ेगा इफ इट इज वन यूनिट ऑफ ए दैट मीन्स इट इज टेन यूनिट्स ऑफ एक्स एंड थ्री यूनिट्स ऑफ वाई ये शायद किसी ने भी कंसिडर नहीं किया ये लाइन कंसिडर की वेरी गुड You are required to prepare the following for the next period: material usage and material purchase budget in terms of quantity and value. Material usage मतलब आपको consumption निकालना है and material purchase कितना हम material खरीदेंगे जरूरी नहीं है जितना consumption है उतना ही purchase हो It's not at all required. When you have opening and closing stock, your consumption and purchase will differ. जो कंजम्पन आप कर रहे हो उसमें से कुछ पोर्शन आप ओपनिंग का भी कंज्यूम कर लोगे जरूरी नहीं है वो पूरा आप अभी खरीदो जो ओपनिंग पड़ा होगा वो कंज्यूम हो जाएगा उसको लेस करके ही आप परचेज करोगे जो क्लोजिंग में पड़ा हुआ है वो भी आपको खरीदना है भले ही वो कंज्यूम नहीं हुआ है परचेज में वो भी आएगा सो कंजम्पन एंड परचेज कैन डिफर इफ यू हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है देन वी विल टेक देम एज सेम जितना कंज्यूम हुआ उतना ही परचेज हुआ कंसिडरिंग देम टू बी जीरो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को जीरो मान के हम परचेज और कंजम्पन सेम ले लेते हैं बट यहां पे तो हमने दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जितनी रॉ मटीरियल रिक्वायरमेंट होगी उतना ही हमारे रॉ मटीरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको कंसिडर करके हमें निकालना पड़ेगा कितना हम परचेज करेंगे देन बी प्रोडक्शन बजट वो हमने बना लिया था आप लोगों ने और उसका आंसर ये आया है एंड सी इज वेजेस बजट फॉर डायरेक्ट वर्कर्स प्रोडक्शन बजट की हेल्प लेके पहले हम बनाते हैं मटीरियल यूजेज बजट ये भी शायद आप लोगों का हो गया होगा वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटीरियल एक्स एंड वाई मटीरियल सॉरी प्रोडक्ट ए को बनाने में हमें दिया गया है वन यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स टेन यूनिट्स ऑफ एक्स हमें पूरे पीरियड में बनाने हैं फिफ्टी टू हंड्रेड यूनिट्स दिस इज यूजेज दैट इज कंजम्पन कितना हमें कंज्यूम करना है जितना प्रोडक्ट आप बनाओगे जितना प्रोडक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही कंजम्पन होगा इट्स इट विल बी फिफ्टी टू हंड्रेड इंटू टेन दैट इज फिफ्टी टू थाउजेंड यूनिट्स और वाई के हम यूज करते हैं थ्री यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिफ्टी टू हंड्रेड यूनिट्स कितना होगा फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बी बनाने के लिए एक यूनिट ऑफ बी अगर बनाना है तो वील यूज फाइव यूनिट्स ऑफ एक्स हम बी के टोटल इलेवन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी यूनिट्स बना रहे हैं दिस विल बी हाउ मच फिफ्टीन सॉरी फिफ्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड एंड फॉर वाई इट विल बी टू यूनिट्स 22, 640. ये आ गया यूजेज मटीरियल यूजेज विच इज इन यूनिट्स 
वन लैक एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी एट टू फोर्टी ओके नाउ वी हैव टू फाइंड मटीरियल परचेज बजट कितना मटेरियल हमें खरीदना है और उसके परचेज प्राइस कितना होगा इन क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू यूजेज बजट कभी भी वैल्यू में नहीं होता ये तो कंजम्पशन बता रहा है कंजम्पशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है उनको कोई मतलब नहीं है कितने अमाउंट कितनी वैल्यू का मटेरियल आ रहा है उन्हें मतलब है हम कितना एफिशियंटली उसे कंज्यूम कर रहे हैं हमने यूजेज निकाला है दैट इज कंजम्पशन मटीरियल कंजम्पशन इज वन जीरो एट सिक्स डबल जीरो एंड थ्री एट टू फोर जीरो दिस इज मटीरियल कंजम्पशन अब हमें मालूम है ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग गिवज अस कंजम्पशन कंजम्पशन हम निकाल चुके हैं दिस इज द मटीरियल कंज्यूम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें बताया गया है आप कैसे निकालोगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें बोला है जितने फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है उसके अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग आप निकालोगे ओके दीज टू वी विल फर्स्ट फाइंड आउट उससे हमें मिल जाएगा परचेजेस सो परचेजेस विल बी कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो होगा इन दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना ये तो आ गया कंजम्पशन क्वांटिटी then let's work out for the opening balance so opening stock is equivalent to jo product a aur b ke opening stock mein raw material included hai wo ho jayega in dono ka opening stock to so product a ka opening stock kitna 800 aur ek unit mein lagta hai 10 units of x 8000 units of x hame chahiye for a एंड y के लगते हैं थ्री यूनिट्स ट्वेंटी फोर प्रोडक्ट बी का ओपनिंग वन सिक्स एट जीरो और b का एक यूनिट बनाने में x लगता है फाइव और y लगता है टू एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्री थ्री सिक्स जीरो टोटल ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 16400 एंड 5760 ये समझ में आया वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक भी हमें वर्कआउट करना पड़ेगा प्रोडक्ट ए का आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल चुके हो 1000 1000 यूनिट्स तक ए का क्लोजिंग स्टॉक एक यूनिट में चाहिए एक्स के 10 यूनिट्स और वाई के 3 यूनिट्स तो X का क्लोजिंग में 10,000 होना चाहिए फॉर A एंड Y के क्लोजिंग में 3,000 होना चाहिए फॉर A. B का कितना था क्लोजिंग 3,000. 3,000 थाउजेंड थ्री थाउजेंड इंटू एंड थ्री थाउजेंड इंटू टू सो द टोटल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ X विल बी 25,000 एंड Y विल बी 9,000. ये क्लियर है ओपनिंग है क्लोजिंग है कंजम्पशन है सो नाउ वी कैन फाइंड आउट परचेज परचेज विल बी ए प्लस सी माइनस बी कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वन लैख सेवेंटीन टू हंड्रेड फोर्टी वन फोर एट्टी दिस इज द क्वांटिटी परचेज यूनिट्स में निकाला है आपने ये इसको देन वी विल मल्टीप्लाई बाई दी प्राइस पर यूनिट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है टू एंड थ्री वील हैव परचेज कॉस्ट टू फोर्टी फोर फोर हंड्रेड 
124 क्या हुआ वेर ये बात मतलब एडलेस में प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एनी डाउट आगे बढ़े नेक्स्ट बजट इज वेजेस वेजेस बजट वेजेस बजट पे जाने के पहले समझ लेते हैं एफिशिएंसी रेशियो को व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशियो एफिशिएंसी रेशियो का वैसे तो आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है इन आईपीसीसी और हम अभी भी पढ़ेंगे जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे इट इज स्टैंडर्ड आज डिवाइडेड बाय एक्चुअल आज और एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट दिस इज द एफिशिएंसी रेशियो बजट रेशियोज पढ़े थे आपने आईपीसीसी में कैपेसिटी रेशियो लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो कैलेंडर रेशियो एफिशिएंसी रेशियो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी रेशियो एफिशिएंसी रेशियो बताता है कि आपके वर्कर्स नॉर्मल स्टैंडर्ड जो वर्कर्स है इंडस्ट्री के उनके कंपैरिजन में कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं मान लीजिए किसी काम को करने में नॉर्मली स्टैंडर्ड वर्कर्स 80 आवर्स लगाते हैं हमारे वर्कर्स वही काम को करने में 100 आवर्स लगा रहे हैं सेम काम को करने में सो आर यू मोर एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट? यू आर लेस एफिशिएंट। तो अगर आप आपकी एफिशियंसी देखोगे बाय दिस फॉर्मूला स्टैंडर्ड आज एट्टी एक्चुअल आज हंड्रेड That means your efficiency is 80 percent. So 80 percent efficiency means you are working at a lower scale. आप standard अगर 100 hours है, sorry standard अगर 80 है, तो आप 100 hours ले रहे हो. Normal workers से ज़्यादा time आप लगा रहे हो for working out. वही काम को करने में standard workers से ज़्यादा आप time लगा रहे हो. वही output के terms में अगर देखें तो it reverses. Why does it reverse? मान लीजिए ऐसा है कि स्टैंडर्ड अगर वर्कर 100 यूनिट्स बनाते हैं फॉर द गिवन टाइम जितना भी टाइम फ्रेम दिया है उसमें स्टैंडर्ड वर्कर्स 100 यूनिट बनाते हैं अगर आप कम एफिशिएंट हो तो आप 100 से ज्यादा बनाओगे 100 से कम बनाओगे कम ही बनाओगे ना तो दैट मीन्स यू आर मेकिंग 80 यूनिट्स इन द गिवन टाइम फ्रेम तब आपकी एफिशियंसी विल बी एट्टी मतलब अगर हम आज के टर्म्स में बात करें तो हमारी एफिशिएंसी 100 से कम तब होगी जब हमारे एक्चुअल आज आर हायर एक्चुअल आज जब ज्यादा होंगे तब हम बोलेंगे कि हमारी एफिशिएंसी कम है दैट इज व्हाई वी हैव एक्चुअल आज इन डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड आज इन न्यूमिनेटर आउटपुट के टर्म्स में द मीनिंग चेंजेस अगर आप घंटे ज्यादा ले रहे हो यू आर लेस एफिशियंट अगर आप आउटपुट ज्यादा बनाते हो तो यू आर मोर एफिशियंट कम एफिशिएंट होने के लिए आपका आउटपुट कम होना चाहिए कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड वर्कर्स दैट इज वाई दिस रिवर्स आया समझ में इस क्वेश्चन में हमारे लिए ये वाला रेलिवेंट है आज वाला क्योंकि हमें आज में डेटा दिया है सो वील वर्कआउट विथ दिस फॉर्मूला ओके हमें क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में तो हमें स्टैंडर्ड आज दिए हुए हैं सबसे पहले इन द थर्ड लाइन ऑफ द क्वेश्चन हमें दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड आज दिए फिर हमें बजटेड रेट दिया है हमें ओवर टाइम प्रीमियम दिया है हमें यह बताया है कि एक वर्कर हफ्ते में 40 आवर्स काम करता है उससे ज्यादा कराओगे तो ओवर टाइम प्रीमियम लगेगा और टोटल हमारे पास है 150 फिफ्टी वर्कर्स बजट पीरियड हमें दिया हुआ है वी हैव ट्वेल्व फाइव डेज वीक एज द बजट पीरियड एफिशियंसी रेशियो इज गिवन एज एटी परसेंट एंड इट्स गिवन दैट द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स जितने घंटे एक्चुअली प्रोडक्शन होता है उसके ट्वेंटी परसेंट टाइम डाउन टाइम भी होता है कुछ प्रोडक्शन नहीं होता वर्कर खाली बैठता है सेटिंग अप होती होगी रिपेयर मेंटेनेंस होता होगा मशीन का 
सेट अप एक्टिविटी एंड रिपेयर मेंटेनेंस दे आर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उस टाइम पर लेकिन हम वर्कर्स को तो ये नहीं बोल सकते ना कि उस टाइम पर सेटअप हो रहा था तो आपको उसके वेजेस नहीं मिलेंगे उसने तो अपना टाइम दिया था फैक्ट्री को तो उसको वेजेस चाहिएंगे क्लियर है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड आज फॉर ए एज वेल एज बी आज हमें कितने चाहिए होंगे जितना प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली जितना सेल होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से हमें वर्कर की या लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो प्रोडक्शन बजट में आपने निकाला है प्रोडक्शन क्वांटिटी एक वर्कर बोला गया है अगर प्रोडक्ट ए बनाता है तो स्टैंडर्ड आज लगते हैं फोर आज प्रोडक्ट ए बनाने के लिए हमारे स्टैंडर्ड आज आर गिवन एज फोर स्टैंडर्ड आज पर यूनिट आर फोर एंड प्रोडक्ट बी बनाने के लिए द स्टैंडर्ड आज आर थ्री ओके हम टोटल बना रहे हैं इतनी क्वांटिटी तो हमें टोटल कितने आज लगेंगे प्रोडक्शन क्वांटिटी इज 5200 एंड 11320, सो टोटल स्टैंडर्ड आज कितने हो जाएंगे ट्वेंटी एट ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी थ्री नाइन सिक्सटी दीज आर दी टोटल स्टैंडर्ड आज इतने टाइम तो प्रोडक्शन होना चाहिए ओके ये प्रोडक्टिव आज है अब ये स्टैंडर्ड आज जो दिए हैं हम इतने घंटे तो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे वर्कर्स तो है एट्टी परसेंट एफिशियंसी के तो डेफिनेटली हम इससे ज्यादा ही लगाएंगे अभी मैंने बताया एफिशियंसी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आज डिवाइडेड बाय एक्चुअल आज ये एफिशिएंसी रेशियो मुझे दिया हुआ है 80 परसेंट स्टैंडर्ड आज हमने निकाल लिया इतना है हम इसको टोटालिटी में ही करके अब बात करें क्योंकि दोनों वर्कर्स के ग्रेड अलग अलग नहीं है ना ऐसा कुछ नहीं दिया ये वर्कर अलग ये वर्कर अलग अगर ग्रेड वाइज हो एक स्किल्ड एक सेमी स्किल्ड तो अलग अलग से हमें वर्किंग करना पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम इसको टोटल करके एक ही जैसे वर्कर्स के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना होगा टोटल 54760 ओके सो टोटालिटी में हमें 54760 स्टैंडर्ड आज काम करना है सो वी हैव स्टैंडर्ड आज एज 54760 एफिशिएंसी है स्टैंडर्ड आज है एक्चुअल आज फाइंड कर सकते हैं सो एक्चुअल आज रिक्वायर्ड दैट शुड बी स्टैंडर्ड आज Divided by efficiency ratio, which is 54760 divided by 0.8, 68450. Point eight, sixty eight, four fifty. ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको. Simply सिर्फ ये देख के कि efficiency ratio 80 percent है. You cannot multiply this by 80 percent. Otherwise, you are more efficient than the normal workers. आपकी एफिशिएंसी सिर्फ 80 परसेंट है यू आर लेस एफिशिएंट सो योर एक्चुअल टाइम शुड बी मोर देन द स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए ओके okay? इतने घंटे हमें चाहिए तो दीज एक्चुअल आज शुड बी द प्रोडक्टिव आज ये तो हमने प्रोडक्शन के ऊपर निकाला है ना जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके लिए हमें इतने घंटे चाहिए ओके तो दैट मीन्स दीज आज आर प्रोडक्टिव लेकिन वर्कर्स को हम प्रोडक्टिव आज के अलावा नॉन प्रोडक्टिव आज का भी पेमेंट करने वाले हैं और नॉन प्रोडक्टिव आज कितने होंगे 20% ऑफ दी प्रोडक्टिव आज कितना 13690 नॉन प्रोडक्टिव आज आर थर्टीन इसका मतलब टोटल लेबर आज रिक्वायर्ड आर हमें वर्कर कितने घंटों के लिए चाहिए हमारी फैक्ट्री में 82 टू वन यहां तक कोई डाउट 140 कोई डाउट यहां तक इन एनी पॉइंट पूरा क्लियर है हाँ नहीं ये कैसे निकाला आपने इसके ऊपर ना ये स्टैंडर्ड आज कैसे निकाले थे जितने यूनिट्स आपने बनाए उसमें कितने घंटे लगेंगे इतने बनाते हो तो इतने घंटे लगते हैं ओके तो ये तो यूनिट्स बनने का टाइम है एक यूनिट जब बनता है ना तो चार घंटे लगते हैं 
तो 5200 यूनिट जब बनेंगे तब इतने घंटे लगेंगे ये तो बना बनने वाला टाइम है दैट इज द प्रोडक्टिव टाइम व्हेन द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस नॉन प्रोडक्टिव विल बी सेपरेट इसके अलावा कुछ टाइम जब सेटअप वगैरह चलेगा और कोई डाउट दिस इज द टोटल लेबर रिक्वायरमेंट हमारे पास लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है क्योंकि ओवर टाइम का भी एक क्लॉज है ना अगर ओवर टाइम नहीं होता सिर्फ वेज रेट दिया होता तो डायरेक्टली आप यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे बट आपको बोला गया है देर इज अ क्लॉज ऑफ ओवर टाइम इसका मतलब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है सो लेट्स फाइंड आउट नॉर्मल लेबर आवर्स कितने अवेलेबल है दैट इज विदाउट ओवर टाइम नॉर्मल लेबर आवर्स अवेलेबल टोटल हमारे पास है 150 फिफ्टी वर्कर्स ओके हर एक वर्कर फाइव ट्वेल्व डेज वीक काम कर रहा है देर आर ट्वेल्व वीक्स ईच वीक हैज फाइव डेज एंड एवरी डे डे वाइज नहीं दिया है ना वीक वाइज दिया आज ओके सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट इन डेज हम इसको वीकली फाइंड करते हैं वन फिफ्टी वर्कर्स आर वर्किंग फॉर ट्वेल्व वीक्स ओके बारह हफ्तों तक काम हो रहा है और एक वीक में होते हैं फोर्टी नॉर्मल आवर्स दिस विल गिव अस दोटल नॉर्मल आवर्स अवेलेबल कितना सेवेंटी टू थाउजेंड इट्स लेसा इसका मतलब हमें ज्यादा घंटे काम करवाना है है हमारे पास कम टाइम तो जितना डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा ओवर टाइम टेन थाउजेंड वन फोर्टी आवर्स इज द ओवर टाइम इतने घंटे हमें ओवर टाइम कराना पड़ेगा वेज रेट कहां दिया है फोर्थ लाइन में एट रुपीज पर आर द बजेटेड वेज रेट इज एट रुपीज पर आर एंड ओवर टाइम प्रीमियम इज फिफ्टी परसेंट मतलब फोर रुपीज सो फॉर ऑल दीज एटी टू या फिर ऐसे देखेंगे ये जो सेवेंटी टू थाउजेंड आर्स है इनके लिए हमारा वेज रेट हो जाएगा एट और ये जो है टेन वन फोर्टी इनके लिए हो जाएगा ट्वेल्व तो ओवर वेजेस कॉस्ट विल बी सेवेंटी टू प्लस टेन थाउजेंड वन फोर्टी इंटू ट्वेल्व सिक्स नाइन्टी सेवन सिक्स नाइन्टी सेवन सिक्स एटी सिक्स एटी दिस इज द वेजेस कॉस्ट क्लियर है कोई डाउट लिख लो एंड देन टेक अ ब्रेक